میخوام راجع به بیماری شارپ بیماری تو صحبت کنم و با این بیماری آشنا بشید شارپ بیماری تو نوعی بیماری ژنتیکی در اعصاب محیطیه که با تخریب اعصاب موجب ضعف در قسمت‌های پایینی اندام میشه این بیماری که از شایع ترین بیماری عصبی عضلانی ارسیه که از 100 هزار نفر بود به 10 الی 30 نفر رو درگیر میکنه. چون این بیماری وسط قال مغلوب یا وابسته به جنسه. گاهی هم هیچ سابقه فامیلی در بیمار وجود نداره و علت ایجاد اون هم جهش ژنتیکی. حالا علائم بیماری شارپوماری دوز چی هست؟ این بیماری معمولا در پسران دیده میشه و سن شروع اون بین 5 تا 10 سال بیماری به صورت دو طرفه دیده میشه و سین شروع اونم صورت آسته و تندیجی و با ضعف و لاغری از روی داخلی کف پا شروع میشه بعد از مدتی این ضعف و لاغری از اولا در از روی ساقم ایجاد میشه و پس از اون از روی دست و ساعد هم درگیر میکنه همین خصوصیات انتشار ضعف از در مورد حس لمس هم ایجاد میشه یعنی در ابتدا حس کف پا پس از اون ساق و بعدا دست دو ساعت دوچار اختلال میشه. حس درد موقع مفاصل هم یکی دیگه از حساس که از این میماری متاثر میشه و موجب عدم هماهنگی در حرکات مفاصل میشه. به دنبال فلج عضلات پا به تدریج تغییر شکلی در پا به صورت افزش خوص کف پا و انگوش چکشی ایجاد میشه. موچه با دوچار این بانوس یعنی افتادن به سمت پایین و با شدیدتر شدن بیماری به سمت داخل میچنقه. بیمار ممکنه در را رفتن و دویدن دوچار اشکال بشه و مرتبا زمین بخوره. همچنین در این بیمار ممکنه تغییراتی در ستون مورها بزرد انحراف جانبی یا اسکولیوز ایجاد بشه. در دست این بیمار هم ممکنه تغییر شکلهای بزرد چنگالی شدن یا کلو هم ایجاد بشه. در نوار عصبی که از اعدام مبتلا به این بیماری گرفته میشه سرعت هدایت عصبی در عصب کرونال کم میشه حالا درمان این بیماری چیه؟ درمان کامل و قطعی به این بیماری وجود نداره اما با کار درمانی و تانبخشی میشه سرعت پیشرفت این بیماری رو کم کرد استفاده از دستگاه ها و گوی اوقا جرایی میتونه کمک کننده باشه بستن موچه پا برا رفتن کمک میکنه و همچنین دروی زده درد برای تسکین درد معصره ورزش های کششی از تقریق شکل مفاصل جلو گیری میکنم تمن قدرتی هم اگه قبل انتات از سب و از وقت از اولانی صورت بگیرن نتیجه بهتری رو به دنبال دارم به طور کلی ورزش کردن موج به افزش استقامت و جلو گیری از خستگی میشه درمانگرها و اطرافیستا به شنا و دوشنگ سوادی توصیه میکنن چرا که این دو ورزش به شایی رو محیط ها و مفاصل بیمار وارد نمی کنن چکنام و بوت ها یا کفش های واپاشنی بلند و پن برای حفظ خوزت پای ضعیب شده محیطن امیدوارم می میدارم دوست داشته باشی لطفا اشتر ویدیوی ما در یوتیوب آپرا در اینستاگرام دیدن کنید و اونا رو به اشتراک بگذارید و اگه سالی با من داریم با آدرس ایمیل اوتی نقط اینترونشن اصلا جیمیل ارسال کنید ممنونم تا ویدیو بعدی خدا نگرد